我去买点水，你要不要上个厕所？我在这儿等你。行。嗯露西，如果我说刚才一路上过了贼瘾，已经把气儿全出完了，现在觉得你没必要去我家打杂，我会不会走？我可以理解，陪你嘴上出出气也挺过瘾。走吧，上车。露西，还是谢谢你陪我这一路。我觉得吧，我得忍，忍住我蠢蠢欲动的手。无论那边是有血缘在感召。还是有恩怨急需清理，我都不能回头，唯有彻底逃离。你是好样的，永远支持你。只是害得没办法陪我出来跑了一趟，对不起。嗯，那我想想你怎么补偿我呢？你陪我去爬山吧，我罚你在十分钟之内找到附近人少景优美的地方。行，只要你一句话。我跟你说啊，我于初辉是出了名的快手，全国排名准在万分之一内。哎呀，就我穿太厚了，像不像个打桩机啊？你这心态，服了。欢迎吗？怎么才这么吊人呢？因为过春节吧，都在家里待着。嗯，这些动作看着也不难呀，一点都不像 Lucy 说的那个运动呀，就像挑战人类极限一样。说什么有一种运动叫肌肉撕裂者，我听着就怪吓人。肌肉撕裂者？嗯，我疼吗？不伤身体吗？这跑步不是会肌肉酸痛吗？然后呢，这就是在肌肉撕裂着。等到新的肌肉长出来呢，就会变得更强更多了。红红，嗯，我发现你现在对运动了解不少啊。于淑辉说的。于淑，妈，我们去体验一下广场舞呗。哎呀，不行，哎呀，去吧。哎呦，不是，我真的来都来了，你不行，我去。哎呀，快快快，不行，快点儿。啊，好，哎呀，老给我老走，快。那那那那那你也跟上节奏，快点。来来来。我原来以为挺简单的，结果一上手，我发现我手脚不协调。不可能！我年轻的时候跳迪斯科跳的挺好的呀，老婆，我是不是现在老了？嗯嗯嗯嗯，噔噔噔噔噔噔。刚才我应该去就好了，应该给你们拍几张照片。你都不知道，我今天都跳一身汗。这妈干脆都是我扶着回来的，是吗？有点夸张了啊，没有。哎，不过我小腿确实挺酸胀的。嗯，我今天晚上烫脚的时候，我得用热毛巾好好热敷一下。不行，这运动之后啊，这肌肉酸痛，二十四小时之内是不能拿热毛巾敷的，也不能这样捏，可以拉伸放松一下，是吗？没有的事儿，热敷的效果立竿见影。要不然千百年来，为什么大家伙都这么做呀？你等着，我给你找那个原理看。
。嗯。你看，妈，你看，爸，不可能。你看。哎呦，还真是啊！嘿，没想到是真的，对吧？我说的没错吧？这可是正经医学书上这么说的。嗯。哎，那天我不是上火吗？还是红红告诉我，不能随便用泻火药。他还知道用什么样的泻火药对肠胃的伤害最大。嗯。还有咱们上次年前大采购，红红说，咱们叶菜买多了容易腐烂。产生亚硝酸盐，建议咱们搭配一些青椒、西兰花之类的，容易冰箱储藏的。吾家有女初长成。哎呀，我们红红毕业这一年半以来啊，变化太大了，尤其是学会了独立的生活能力，对吧，爸？我也是这么觉得的。之前啊，在学校也要住校，可这住校呢，跟住在外面的出租房里完全是两回事儿。住在出租房里吧，这所有的问题得自己承担呀。这开支啊、危机什么的，都是可以加速自己成长的呀。而且你还要见各种各样的人，也是打开了自己的眼界嘛。现在你跟妈妈都觉得我自己在上海生活呢，是有利于我的成长的，最起码呢是利大于弊呀、啊。就算是犯了错，也是在成长路上积累经验嘛。你们别再纠结了，这过完春节就让我回到上海去吧。我知道，我可以不经过你们的同意，我就回到上海去。可是，你们是我最亲近的人，我想得到你们的祝福和支持，我不想跟你们对峙。爸，妈，你们就相信我吧。你们现在不是已经认可我独立生活的能力了吗？我之后会越来越好的。但我有个条件，你必须搬回二二零二，我才可以放心。不行，我跟他们三观不合，不能住在一个房子里。三观不合总好过身边危机四伏吧？你看你大学刚毕业的时候，那租的房子，男生喝多了半夜就来砸你的门，那才没法住呢。可是我已经跟他们说过了，我不会跟他们合住的。这好马不吃回头草啊！记得你之前提起过，小鱼学人体解剖，你还在旁边学到很多。对呀、啊，刚才你说的那些健康知识都是小鱼教你的吧？还有那些小猪，那把冰箱整理的井井有条，我都学到不少。而且我还记得，你曾经视小猪为偶像，你有没有思考过，你为什么轻易认定小猪为偶像，又为什么轻易因一件小事而否定小猪？究竟是小猪的错，还是你感情优势，还是受了那个青木的蛊惑？哎呀，行啊，我听你们的，回到欢乐颂。这酒店空调有毛病吧？我要被冻死了。露西，想什么呢？想我爸妈的事儿呢。你说，我们家就是普通的工薪阶层。我爸是国企的科技干部，我妈退休。他们两口子住了一个还挺宽敞的房子，存款没有百万。几十万总是有，但我不这几年都不在家吗？我妈怕我不回去了，就跟我爸说想要再要一个孩子。爸一开始不同意，但是后来想一想，也能为老方家留个种，爸就答应。后来，花钱花力花时间，用了半年的时间，终于怀上。这期间吃尽苦头了吧？可不吗？我妈大龄产妇，这怀上得靠医生，这保胎也得靠医生。
每天动也不能动，只能坐在那儿。那所有的家务事儿就全部是我爸来帮他打，弄得我爸也是越来越烦躁。我爸，我看他那样就已经后悔了，骑虎难下呢。现在也就我妈自己盲目自信，盲目的乐观。我妈还觉得是个儿子呢，她觉得儿子一出生，家里就万事大吉了。但你说这事儿哪有这么简单？养育一个孩子，未来的问题还一大堆呢。Lucy， 嗯，以你这一向走棋看三步的性子，看的肯定比我深入很多。但是有句话我必须得说，你别把你妈非要高龄怀二胎的责任揽过来，这跟你无关。可能我就是矫情。如姐，嗯，啊，来了，我血槽一空了。嗯，平时这小家伙上蹿下跳的，没想到真的拉出去练，一点都不行。如姐，你说门口那位是人吗？说是去放松，整整爬了三天的山，都是早上顶着星星开车去爬山，晚上顶着星星下山，然后转站下一个风景区。今天累死累活下山，他竟然还有力气，双目聚光，跟着回程的车流沙回上海，他简直就是高手闯江，新手村儿对我施虐，太没道德了。朱姐，你要替我做主，你怪人家干什么？脚长在你身上，你不跟不就得了？话是这么说没错呀、啊，可我母弟志不如他，呼呼抱着大叔不肯走，呼呼就被他给气的呀。<笑>哎，你们俩要么进来，要么把门关上，好不容易攒点热气儿都放出去了。哎，我走了。其实阿楚，你体力可以，你就是对自己不够狠，知道吗？对，你说的都对，你你想实话的对，拜拜，拜拜拜拜。阿初啊，为了让他心情好点，舍命陪君子啊。不过我看他现在好多了，他哪需要我劝解啊？他反而把我给劝住了。我跟你说啊，凭他那非人的自制力，不管遇到什么问题，他都可以自我化解、自己解决。面对如此强大的大物，连同情心都无法滋长。真的，我明明看到他累的都快撑不下去了，可他硬是一声不吭，完美支撑到底。还有第二天啊。我一上饭桌，就像饿鬼投胎一样。他呢，照旧数着饭粒儿，绝不多吃一口，太自律了。我是真的怕了，有什么资格帮他呢？他这样的人才能取得成功吧？成功，成功到底是什么？如姐，你也不能怪他那个狠劲儿，对不对？赶紧洗个澡吧，身上都馊了吧？明天还要上班呢。这这，哎，行。我帮人帮到底，来，起来喽！哎呦喂，哎，小猪小鱼在吗？哎，小猪，你没回家呀？啊。啊，我们回来了。这么晚了，是坐火车回来的，还是自己开车回来的呀？啊，开车回来的。啊，我们很晚才出门，我跟红红轮流着开。要是他爸来开啊，肯定能早到半个小时呢。进来吧。哎，好先别着急开门，咱们坐下来说件事儿。这孩子是阿初，他刚旅游回来，在洗澡呢。
红红应该认识这把钥匙吧？这是我们家门钥匙，他年前回家的时候特意留下来的。哎呀，看这事儿啊，红红来上海的路上才告诉我的。这孩子太任性。不过，我们还是打算继续回来住的。啊，红红那儿应该有我们的租房合同吧？合同上表明，要是续租的话，需要提前一个月通知，并且提前一个月支付一个季度的房租，否则就会视作合同到期，自然结束。二年前你们两个意见不统一，红红又特意把钥匙留下，表示到期不再续租了。阿姨您是偷偷联系我，跟我说要续租，又说等回家了以后会把房租汇给我，让我帮红红续租。可是我们直到等到房东代理上门来问我们要不要续租的时候，钥匙在，房间里的东西没有搬走，阿姨您呢也没有把房租汇给我，啊，是是，这真的是抱歉，是，是我的问题，嗯，我们也是，一直，前天晚上，才磋商确定下来，红红回上海来工作，所以呢，但是阿姨。我确实也不太知道你们是怎么沟通的。房东代理找上门来呢，他是要带一个陌生人来跟我们一起合租，我们不同意，所以就重新跟他签了合同。现在这个房子是由我跟阿初一起合租的。哦，而且房东代理非常坚持的要在合同中表示不得转租，所以按照合同，这租期到了。你们就要把那间房间里的东西都要搬走，否则我跟阿初就要跟你们要托管费了。我给你看一下合同。哎，你看。啊，不用不用不用看，我们相信你的。还有这条，不得转租的条款，嗯，在这儿。红红住到租期结束那一天，就得搬走了。不着急，还有十几天呢。你们一路过来辛苦了，早点休息。啊，好。哎呀，都怪我。说好了，一回去就把租金打给他们，这一过年又给忘了。妈，这不怪你。你们肯定想着用这春节的长假趁我留在家里，就别来上海了。这不是谁的错，是阴差阳错。这间屋子空着也是空着，要不我去找小朱、小玉他们商量一下，让你们继续住在这儿。租金你直接交给他们就行了，反正房东也不怎么过来。我跟他们俩已经闹掰了，他们未必希望我住在这儿，所以我去跟他们商量啊。年轻人究竟是面嫩的，我多说些好话，替你向他们赔礼道歉，他们总不好意思当面拒绝我吧？妈，算了吧，找别的房子，我又不喜欢。不行。这一层全是好女孩的租，上哪儿找去啊？死皮赖脸也得猫在这儿。行，我是说行了吧？我看朱姐刚刚的意思啊，一点回旋的余地都没有。就你这态度，一去又得呛起来。你去跟我去是不一样的，你自尊心又重，以后每天还抬头不见低头见的。我就不一样了，我可以走人啊，我又比他们长一倍。他们总不至于对着我说出难听的话来。就这样，你整理一下，准备洗漱，我去找他们说去。小雨啊，嗯，阿姨，阿姨好。嗓子怎么哑了？是不是感冒了？赶紧的，多穿点衣服。谢谢阿姨，我就是累了，睡一觉就好了啊。
，这么早就睡了。这合同不是不能作废，只要合同双方都答应就行，这不是什么难事儿，你别着急啊。他们现在都休息了，明天再说吧。妈，你明天得回去了。我处理完你的事情再回去，你赶紧抓紧洗漱，别再理了。行，你明天要开车回去，你睡里面吧，我睡外面。快去洗漱吧。在想，小猪、小鱼肯定是要咱们红红一个态度，可咱们红红肯亲口当面表态吗？就是不愿意张这个口，只能靠我这个老母亲了，倚老卖老甩个赖，迫使他们不好意思当面拒绝我。你是没有做过这种事儿啊？哎呀，那能怎么办呢？为母则刚啊。不过，这合同真不能推翻吗？毕竟。我们没有书面提出退租啊，要不你再查一下红红之前签的租房合同。嗯，这样我一会儿就发给你，你看一下。我现在一听到“合同”这两个字儿，我就头晕。好，那先这样啊。看一下，你爸昨晚发来的微信。新旧合同我都看了，他们和房东代理新签的合同无懈可击，你们只能恳求他们与房东代理同时收回新签合同了。算了，我们说好的，你要住这儿，我才敢放你来上海；你要是不住这儿，索性跟车和我一块回家，否则我不放心的。妈，不是成年人。我把新签租房合同的前因后果跟何敏红母女明说了，我觉得对于思维感性的人，还是直接明了的告诉他们错在哪儿为好。赌今早先上卫生间的机会，那对拎不清的母女会认定你故意为难他们。你赢了，请。小鱼，阿姨早啊！我那呃，上卫生间。嗯、我说吧，我们还是另想办法吧。他们明摆着是回复的。红红，妈妈是真的不放心。小鱼啊，我听小猪说，你跟房东。
重新签个合同了。嗯，是。那我们红红还能回来住吗？你也知道的，单身的女孩子租个安全的房子特别不容易。我们家红红脾气率真，平时跟你们住在一起多有得罪，你多包涵啊。阿姨，你想多了，没那么严重。您就当我们是一群阿猫阿狗凑到一块儿。今天你当我一狗爪子，明天我拍你猫猫拳，有来有往的，正常的很。哎呀，你看看，你这比喻也特别准确。是的，是的。我们重签合同呢，是因为你们前有母女口径不统一，后有不负责任的不兑现承诺。可我跟朱姐还得住下去，只好先签了。啊，我们我跟朱姐想着，要是何敏红还回来住。那就找房东代理说清楚，签约双方共同撕毁合同，再签上一份加上何敏红的租房合同就是了，应该没什么问题。要是何敏红不回来住的话，那他那间屋子，就当我跟朱姐共同割肉奢侈一回，俩穷人超前享受，弄一个宽裕的储藏室。现在好了，我们每人每月可以少掏四位数的钱，可以多买好几件衣服呢。哎，这不是让你们吃亏了，阿姨。哎呦。就昨天一晚上，你们就决定了何敏红要继续住下去啊？哎呀，继续住，继续住，不跟你们一块儿住，我不放心的。那既然决定了，就让何敏红联系一下房东代理，看约一个时间重新签一份合同吧。实在不好意思，阿姨，我跟阿朱今天都要上班。哎呀，没关系，我今天还不走，我负责联系好。行，小朱啊，你看我们家红红不懂事儿，很多事情做的不地道。谢谢你们不计较。一个女孩子在外租房子不容易，我们都能理解。阿姨是没有合租过吧？那合租的人邻居住的是谁，可能连房东自己都不清楚。这变态的、有前科的、做事乌烟瘴气的，遇到一次那可就毁了。像我们这种只是三观低俗但做不出实质伤害的邻居，还是能忍则忍吧。竟是我误会了他们两个，原来他们是自掏腰包帮你保留了这间屋子。他们只是不想再去适应一个陌生的房客。再说了，从去年开始呢，他们手头宽裕了，拿钱租下我这个房间，图一个生活质量的提高，也是顺理成章的事儿。我说你从什么时候开始，把人净往坏处想了呢？原来你跟我说。小猪是仗义的大姐，真真是正义的傻白甜。现在他们在你眼里变成了满肚子算计的人。小猪真要像你所说的，他完全可以利用这次机会，可以把你名正言顺赶出这间屋子。但是小猪，还有你认为最野蛮毒辣的小鱼，人家什么怨言也没有啊，什么意见没提啊，自掏腰包，甘冒风险，帮你保留了这间屋子，不管你住不住，不管人家有什么企图。人家已经仁至义尽了，他们不是你亲人，不是你亲妈，你还要让他们怎么做？你说，妈，少点事，这房间不隔音。嗯，你先好好消化一下我说的话，好不好？然后你仔细的回忆一下，除了那小鱼，你对小猪还有珍珍态度的转变。是不是在你那个七母出现之后？不是。我先给房东打电话。太轻易放过何敏红了，有点后悔。你就刀子嘴豆腐心吧，明明没什么坏心眼，非要在何敏红面前保持一个恶魔的形象。其实赌局还是我赢了。何敏红满满心里最初认定你我在为难他，你也不能怪他。何敏红跟七木在一起以后，肯定跟他妈妈说了我们不少坏话。当妈的肯定相信自己的女儿啊，觉得我们不是什么好人，对我们有误解吧？你想啊，他春节前回去为什么没给我们归房租？真的是忘了吗？不是，是因为他回去冷静下来想一想，觉得不信任我们，所以才没回。
他难道忘了是我们通知他，七木跟何敏红之间有问题的？不是一家人不进一家门，这一家子拎不清的糊涂三宝。如果我让何敏红的妈妈情绪大起大落了一个晚上，她应该能冷静下来，好好反思一下对我们的误解吧。起码会劝何敏红不要再钻牛角尖。头脑简单的人钻牛角尖是很危险的，容易出人命的。我让他们留下来住，但是还是有点担心他们会走极端。既然何敏红还住这儿，七木接下来一段时间还是会阴魂不散吧？我们还是得小心一点。没事儿，我不担心七木，因为他理智，他知道什么不能做。妈，你真的冤枉七木了。他没有说过我们这一层任何一个人的坏话，他只是打开了我的思路，让我用逻辑和证据去分析每一件事儿，不要在感情用事了。他还教我要长点心眼，不要事事跟别人计较，有些事情啊自己心知肚明就好了。可是我觉得，你明明是越来越计较了。我也不想啊。可是，当我长了心眼之后，这一出灰的心机就明明白白放在我眼前。坏就坏在，我眼睛容不得沙子，我没法跟没事人一样跟他们虚与委蛇。我只能尽量做到不跟他们起冲突，不就好？人不能事事求全。你这样下去，一个朋友都会交不到。我看小叔就特别好啊，还有小鱼，虽然说话口无遮拦，但心眼不坏。我不在乎，这是我自己选择的，我没法勉强我自己。但是你起码也收敛收敛你自己的脾气。大家都在一个屋檐下，面子上要漂漂亮亮的，要和平共处啊。就像小猪说的，大家合租，遇上合适的人不容易。你遇上他们两个已经是上上大气了，你别由着性子，闹得跟大家都处不下去。听见了没有？我知道了。朗宇集团昨天就发函过来。说想实地了解我们公司的生产能力，也希望能就产品特殊参数和我们公司的工程师进行磋商，所以他们希望于初黑能在场，以方便沟通。哎，等等，小鱼为什么一定要在场？他应该就是负责讲演啊。嗨，我忘了跟你说了，咱们业务员跟我说，小鱼对于同类产品的知识面非常的广，而且狼宇公司的人啊。特别乐意跟他在一块儿讨论关于狼宇内部的生产技术方面问题，混到后来呀，都跟自家人似的。是，哎，那个小郭，哎，你赶紧去，你找一下小鱼，问问他狼宇公司对于咱们的真实感官到底是怎样的。啊，好，嗯。你该不会是把你家的爱心美食都给我拿来了吧？哪有啊，都是一些很正常的东西，只不过体积庞大了点，东西不多的。浓缩菜精华，你看我送你今天的。我看你们俩是想要新年把我给喂胖了吧？我也有礼物要送给你们。将就两只大茶杯，快打开看看。七百毫升装的，我看到他们的第一眼就想到，它一定属于我们这些死宅。也不知道是哪个歪才设计的，这是一个懒人杯，接一次水可以管半天呢。我称它为“吃鸡不挪窝杯”。其实我很早就想买这种大容量的杯子，不过看来看去啊，哎，谢谢。今天晚上回家打游戏就能用上。哎，这是老外喝汤用的吧？喝汤吃麦片用的。你管它干什么用的呢？只要自己用的顺手就可以，管别人怎么看。谢谢于初辉，反正我很喜欢。愚公，新年快乐！新年快乐呀、啊！愚公移山，谁是移山？你觉得经过年前的拜访，狼宇公司对咱们公司现在的印象是什么样的呀
，老远觉得我们是组装厂，是不是这样？没别的，没别的。最烦那些新入行的，懂不懂得仗嘴就批评，也不看看现在的行业实际情况。知道语工，那都是外行人的外行话。拜拜，拜拜。哎呦，过个春节，小鱼都变鱼工了。于书慧，说明你在市场部那儿很有分量。以后叫你陈福尔摩斯长生好了。哎，老女真这么说的？真的。这哪是外行人说的外行话，这是旁观者清。我们这些内行人却是一年年的纸鸢身在此山中，迟钝了，迷失了。嗯，我也像是提着脑袋说真话，不知道上头怎么想。哎，这开门红有些沉重啊！难得客户有良心。呸，那是客户对台上于淑辉的不怀好意、恶意刁难。他能看出并指出行业的弊端是好的，但没有必要对着于淑辉一个小姑娘开炮，甚至没有必要指责我们神光。这是行业的事儿，又不是我们能解决的。良心，良心油条的良心。报告陈超生，我当场怼回去了。只不过用的是抖机灵的办法。我对你呀、啊、有绝对的信心。不过呢，这句话还是让我们内心受到了极大的震撼。我整个春节都在考虑这句话。由此可见，我是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人。李如辉，别在讨论这些话题的时候开玩笑。Yes。不过我的邻居特别提醒我，咱们要去收集客户的反馈，甚至有意发掘客户的需求，客户能够触及我们的盲点。果然，我现在就在想，怎么样才能不像个装配工？是不是该在受限的框架内极致的追求精度、精度、精度？有没有第三条道路？那第二条是什么？不惜成本。精度是个目标，哎，我们要不要检讨一下其他组的设计，看看有没有什么点对我们的部件有加成？我也这么讲的。既然定了，咱们三个联名上书问李总要资料的调用权限，还有涉及到的专业书也得啃起来，每啃一颗，我们交流一下心得。哦，我的另一个邻居给我发了一个查资料的网址，我把他们都发给你。哎，我们要不一人啃一颗吧？我邻居提议啊，我们把贩毒其他专业书当做积攒，安身立命的本钱来对待。我建议我们都啃，发给你们了啊。好，行，听你的。哎，咱们要不要弄个赌注啊？谁先快准狠的啃完，谁赢，来点动静。不要，我就知道你会拒绝。我看死你也就一周热度。进。李总速度真快，我申请才发出，您就找我谈话了。申请？不是说今天无心工作来点个到吗？如果没看错的话，你们组对外联络和对内工作分配都是你在做。嗯，是的。为什么？受刺激了，在当与别人当面指说我们公司是高级组装厂。其实啊，我儿子也说过我，还问我研发部为什么那么不争气，是不是在混饭吃？这些给你们参考，谢谢李总。你们申请的权限，我给你们三个月，三个月后给我出报告。总要试一试。刚才说到你们组的工作需要有人来抓个总，但实际上你已经承担起了这个抓总的工作，我不能假装没看见让你吃亏。我决定升你为组长，在你原有工资基础上涨六千，你考虑一下。然后回去和另外两位呢，适当的透个底，做好安抚工作。想好了给我回复。谢谢李总。比如，这回你们很有血性的企图想提升产品品质的计划，如果通过可行性评估，那你这个组长就可以加分。其他加分以此类推，加分对应的是岗位工资的提升。回去考虑吧。谢谢李总。
总，这是愚公这周在市场部的工作计划，请您过目。这好钢都用在刀刃上了，像红发这样公司也要用上小鱼，这不是浪费资源吗？你和小月商量一下，免得在日程上有冲突。小郭。台上一分钟，台下十年功。上次去狼屿，我连出差的路上、吃快餐的时间都在收集资料。这周你就一口气给我安排两个演示。臣妾表明，臣妾真的做不到呀。我我还有好多研发工作得做，刚在李总那儿得到审批，真的分身乏术。李总他已经帮你删掉一个了，本来隔天一个的。那跟狼屿的出场时间也得缩短一下。毕竟我在研发部是主职，市场部是兼职，工资结构已经很能说明问题了。滴滴答滴，把头昂起，眼神别凌厉，你的反击。